നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ഡേ വിത്ത് ഏ സ്റ്റാർ ഞാൻ ജിഫിൻ ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കുറേ സിനിമകളൊക്കെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് പണ്ടും നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ട് കൊച്ചിന്ന് നമുക്കൊരു താരമുണ്ട് ആരാന്ന് ഗസ്റ്റ് ചെയ്തോ നമ്മുടെ സ്വന്തം വിനയ ഫോർട്ട് ആൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഹമ്പിളാണ് പവർഫുള്ളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആൾ എങ്ങനെയാ സിമ്പിളാണോ പവർഫുള്ളാണോ എന്ന് വാ ഡോറൊക്കെ തുറന്നു കിടക്കണ്ടി കേട്ടോ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ നമുക്ക് എന്തായാലും കയറി നോക്കാം ഇവിടെ ആളുണ്ടല്ലേ അതെ ഈ വാതിലൊക്കെ തുറന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും കയറി വരില്ല വിനയ ഫോർട്ടിനെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ധൈര്യോട്ട് അങ്ങനെ അധികാരം കയറി വന്ന സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങൾ ഫോർട്ട് ഉച്ചക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് സ്വാഗതം ചേട്ടാ ഇപ്പൊ ഡേവിത്തെ സ്റ്റാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു ദിവസം എന്നെ സഹിക്കാനാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ കഴിച്ചു ഓക്കെ വീട്ടില് അമ്മയും വൈഫും കുട്ടി ഭാര്യയും കുട്ടിയുള്ളത് മറ്റേ ഞങ്ങൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് അവന്റെ സ്കൂളിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് വന്നു പോയി കൊണ്ടിരിക്കും വീക്കെൻഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അവന്റെ സ്കൂളുകളിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലായി മാലിദിയെ കണ്ടിരുന്നു ആകെ അത്ഭുതം ഇത്ര തിരക്കിനിടയിലും ഈ കുട്ടി മുടി എങ്ങനെ ഇത്ര നന്നായി സംരക്ഷിക്കുന്നെന്ന് ഹരിതകിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോ വലിയ സന്തോഷമായി കേശ പരിപാലനത്തിന് ഹരിതകി ഹെർബൽ ഹെയർ കെയർ പ്രൊഡക്ട് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈല് ചെക്ക് ചെയ്തു ഇതിലേതാണ് ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് അല്ല നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പല റോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എപ്പോഴും ഒരു പ്രൈമറി റോള് ഫാദറിന് തന്നെയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണല്ലോ നൂറ് ശതമാനം പിന്നെ പറയുന്ന പോലെ ജീവിതം നമ്മളെ പല കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമല്ലോ കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് വരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് എപ്പോഴും ഈ ആർട്ട് തിയേറ്റർ സിനിമ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോകത്തിൽ മാത്രമേ വരുന്നു പിന്നെ കാലം ചെല്ലും തോറും ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരണമല്ലോ എപ്പോഴും എവല്യൂഷന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു വിഷനും നമ്മുടെ പേർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ പേർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇപ്പൊ അവൻ്റെ അച്ഛനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ അവനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ആർട്ടും ആക്ടിങ്ങും സിനിമയും തിയേറ്ററൊക്കെ ഞാൻ മഴവില്ലായിരുന്നില്ല ഞാൻ കുഞ്ഞിലെ നാടകത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മറ്റേ ബാലസംഘത്തിന്റെ കലാജാഥകളിലൂടെയും അങ്ങനെയായിരുന്നു ബാലസംഘമായിരുന്നു ഞാൻ മഴവില്ലിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഞാൻ ലോകധർമ്മിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ മഴവില്ലിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവരുടെ മറ്റേ പറയുന്ന പോലെ ട്രെയിനർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലോകധർമ്മി തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നു അതെ ഈ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലാണല്ലോ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ ഫോർട്ട് കൊച്ചി പറയുമ്പോൾ കുറെ സിനിമകളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ പണ്ടങ്ങനെ ഷൂട്ടൊക്കെ നടക്കുന്ന ഇങ്ങനെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അവിടെ പോകാം ബ്രിട്ടോ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂള് അത് ബീച്ചിന്റെ തൊട്ടടുത്ത അപ്പൊ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് ഷൂട്ടൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ലഞ്ച് ബ്രേക്കിനൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ പോയി നിൽക്കുകയും ഷൂട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യുക അങ്ങനെ കണ്ട ഏതെങ്കിലും പടമൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് പിന്നെ ആ ഷൂട്ട് കണ്ടിട്ട് ആ സിനിമ പോയി തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ അങ്ങനെ കുറെ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും തങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആയുഷ്കാലം തന്നെ സിനിമ ആയുഷ്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുഷ്കാലത്തിന്റെ ഷൂട്ട് കുറെ നടന്നിരുന്നു അവിടെ അപ്പൊ ജയറാമേട്ടനും ഒക്കെ വെള്ളം വെള്ളമൊക്കെ ഇട്ട് അത് പിന്നെ ആ സിനിമ കാണുമ്പോഴും പിന്നെ എപ്പോഴും പിന്നെ ഈ ഫോട്ടോസ് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ സിനിമ കാണും ബിഗ് ബി ഒക്കെ നമ്മൾ വലുതായിട്ടുണ്ട് മാറിയതാ ഇപ്പൊ ഒരു മറ്റേ കാട്ട് ഏതൊരു ഭരതൻ സാറിന്റെ ഒരു സിനിമയുണ്ട് മമ്മൂക്കയും സുഹാസിനിയും അഭിനയിച്ച അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മേജർ പോർഷൻ ഫോട്ടോ ചെയ
ഭയങ്കര ഒരു കല സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ വെച്ച് ശരിയാണ് അപ്പൊ സ്കൂൾ തൊട്ടേ ആക്ടിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ എങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആക്ടിങ്ങിലേക്ക് തന്നെ പോകാൻ ഇല്ലില്ലേ വീട്ടുകാർ അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഇന്ന് വരെ ഒരു കാര്യത്തിനും എതിരി നിൽക്കാത്ത ഞാൻ ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലേ തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മള് നമ്മളങ്ങനെ ഒരാളെ പറയുന്ന പോലെ എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങള് അടിച്ചമൃത എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങള് നിറവേറ്റാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാവരുത് നമ്മുടെ മക്കള് അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടാവും അല്ല അവര് അതിൽ ലീഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മള് ഹെൽപ്പ് ചെയ്താ മതി ഞാൻ വന്നപ്പോഴേ നോട്ട് ചെയ്തേ എനിക്കത് മനസ്സിലായി അവനെന്താണെങ്കിലും മോനെ ഭയങ്കര ഫ്രീഡം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തോടെ ഇങ്ങനെ അവന്റെ ഡ്രോയിങ് സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വിട്ടു കൊടുത്തേക്കാം ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിയുന്നതും ഞാൻ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹം അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വീട്ടുകാരും അത് തന്നെ ചെയ്തേ അത് അപ്പൊ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വേറെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വേറെ ഭയങ്കര കഴിവുള്ള ഒരാളാണെന്നൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളെ സഞ്ചരിക്കാൻ അനുവദിച്ചു നമ്മളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നു അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇത് എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു തിയേറ്റർ ആക്ടറാണ് ഞാനൊരു ഒരു നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ നാടകം തുടങ്ങിയ ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഞാൻ ഫിലിം സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് പത്ത് ഞാൻ പി ജിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ആളുകൾ പല എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ചു എല്ലാവരും ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ പല എതിർപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി നിന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രായത്തിൽ വരും അതായത് എനിക്ക് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടും എന്റെ ഫാമിലിയിൽ പല ആളുകളും പറഞ്ഞു ഇത് ഇത്ര അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ വേണമല്ലോ അപ്പൊ ബാങ്ക് ലോൺ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ബാങ്ക് ലോൺ ഒക്കെ ഇവൻ എന്ന് അടച്ചു തീർക്കാനാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മളുടെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ എന്റെ അമ്മയൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇഷ്ടത്തിനും കൂടെ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആളുകളും നമ്മൾ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇവര് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കിപ്പോ ചെയ്യുന്ന കലാപ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലെസ്സിങ് എന്താണ് ലൈഫിൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യം ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റുക അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുക ആ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് മറ്റേ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് ലോകത്ത് ഒരു പോ ഒരു ശതമാനം ആളുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല എല്ലാ ആളുകളും ജോലിയായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ജോലി എടുത്തിട്ടില്ല ജോലിയല്ല ശരിക്കും എനിക്ക് ഇപ്പൊ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാടകം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഭയങ്കര ഒത്തിരി എന്താ പറയാ ഒത്തിരി കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെ ഒത്തിരി കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇല്ല ഇവിടെ എന്റെ ഒത്തിരി കൂട്ടുകാരില്ല ഇപ്പോഴും എന്റെ കൂട്ടുകാർ കൂടുതലും പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോട്ടോസിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ മെർസൺ നേവിയിൽ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ എബ്രോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു മരപ്പെട്ട എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് പുള്ളി കൊച്ചിയിൽ എവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് നാളായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടിട്ട് അവൻ എവിടെയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു കൂടാ ബാക്കി എന്റെ കൂടെ നാടകം ചെയ്ത ഒരു പറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇറങ്ങിട്ട് അവരെ കാണാം അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് കാണാനൊക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാത്രം ആയിരിക്കുമല്ലോ സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വീട് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തതാണ് ഒരു ഹോം തിയേറ്റർ പോലെ ഉണ്ടാവും കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ ഇത് കണക്റ്റ് ചെയ്യാനല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ സിനിമകൾ കാണുക എന്ന് പറയുന്
ഗാങ്സ്റ്റർ പരിപാടികളൊക്കെ നമുക്ക് ബാൽക്കണിയിലേക്ക് പോകാം അടിപൊളി ആംബിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ സൂപ്പർ ആയിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് ഈ ബാൽക്കണി ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ഫോട്ടോ വെച്ച് കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇവിടുത്തെ വീടുകൾക്കെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലേ മിക്കവാറും തന്നെ എല്ലാം ബാൽക്കണി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റൈലിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തല്ലേ കേൾക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗുണം ചെയ്തിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിൽ കാര്യം ഇത് ഭയങ്കര വലിയ വീടൊന്നും അല്ലല്ലോ പക്ഷേ ബാൽക്കണി കമ്പാർട്ടിയിൽ വലുതാണ് അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തൊരു ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു വൈകിട്ട് ഇവിടെ വരും ഒരു പക്ഷേ എട്ട് മണി വരെയൊക്കെ വിടുന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷെ നല്ല 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 ആംബിയൻസ് ഇത് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള മരങ്ങളും ഇവിടെ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ചാമ്പയൊക്കെയല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ഇതെന്തുവോ അത് സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് ഇതൊക്കെ നട്ട് വളർത്തിയതാണോ അതോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ അവിടെ കുറെ ജിമ്മും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ രാവിലെ വർക്കൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പൊതുവേ മറ്റേ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ദിവസം ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോകും അധികം സമയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ സൺഡേസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഇവിടെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇത് നമ്മള് ചെയ്യുന്ന തൊഴിലും ഇതുമായിട്ട് ഭയങ്കര കണക്ടഡ് ആണ് 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 അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരു ഒരു സ്കൂളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ടൈം മുതല് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ തിയേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ ഫിസിക്കൽ തിയേറ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫിലിം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാ തരം മാർഷൽ ആർട്ട് ഫോംസിന്റെ വർക്ക്ഷോപ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് അതിന്റെ ഭയങ്കര ബേസിക്സും അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കിട്ടാനൊക്കെ നല്ലതാണ് ബോഡി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് വേണേലും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ബാൽക്കണി വന്നു വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചുറ്റിക്കളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അച്ഛന്റെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ തറവാട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടാ സ്കൂൾ വെച്ചിട്ടും വലിയ ചുറ്റിക്കളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ശോകമല്ല എന്താ പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്തോ അങ്ങനെ ചുറ്റിക്കളിക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് സത്യം ആ ടൈമിന് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു കുറച്ചും കൂടി കോൺഫിഡൻസും പരിപാടിയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും ഈ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല നമ്മള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിയേറ്റർ ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മള് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറി തുടങ്ങിയല്ലോ സ്റ്റേജിൽ കയറി തുടങ്ങിയപ്പോ നമുക്ക് എവിടെന്നോ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്നോളജി ചെയ്യപ്പെടുക എപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആളുകളില് ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ പെടുന്ന ഒരാളായി നിന്നെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേർത്താണെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണ് കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഫിലിം സ്കൂൾ ലൈഫ് ഒക്കെ നന്നായിരുന്നു അപ്പൊ സ്റ്റേജ് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള തരത്തിലും പല ആളുകളും നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഫിലിം സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരാരും ഫിലിം സ്കൂളിൽ പോയിട്ടല്ലല്ലോ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ ഉണ്ടല്ലോ ഇതെന്റെ ഭയങ്കര കംഫർട്ട് സോൺ ആണ് ഞാൻ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഫോർ കൊച്ചൻ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് പോവുക അവിടെ ജീവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കാണുക വേറെ ലൈഫ് കാണുക റിലേഷൻഷിപ്സ് കാണുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്റെ പല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അത്ഭുതമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ സിനിമയിൽ വന്നു എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ വെച്ചും എന്തൊക്കെയോ തിയേറ്റർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
സർവൈവ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് പതിമൂന്ന് വർഷം തൊട്ട് ഞാനൊരു പത്ത് അറുപത് സിനിമകളിൽ കൂടുതൽ സിനിമകൾ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും എമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം മേക്കേഴ്സിൻ്റെ പടത്തിൽ മേജർ റോൾസും ക്യാരക്ടർ റോൾസൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഒരു അവസരം കിട്ടിയ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈ തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയിലൂടെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ നാടകം കളി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനം നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ഒരു മതിപ്പുണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു മൂമെൻറ്റിൽ ആ ഒരു മൂമെൻ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ടേണിങ് പോയിൻ്റ് ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ അച്ചീവ്മെൻസും എല്ലാം ഞാൻ ഒരു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നാടകത്തോടും മറ്റേ പറയുന്ന പോലെ എന്നെ സ്റ്റേജിലെത്തി എത്തിച്ച ആളുകളോടും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരോടും അതൊക്കെയാണ് മാലതിയെ കണ്ടിരുന്നു അവൾക്ക് ആകെ അത്ഭുതം ഇത്ര തിരക്കിനിടയിലും ഈ കുട്ടി മുടി എങ്ങനെ ഇത്ര നന്നായി സംരക്ഷിക്കുന്നെന്ന് ഹരിതകിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോ വലിയ സന്തോഷമായി കേശ പരിപാലനത്തിന് ഹരിതകി ഹെർബൽ ഹെയർ കെയർ പ്രൊഡക്ട് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാ സിനിമയിലേക്കുള്ള എൻട്രി ഈസി ആയിരുന്ന തിയേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള അടുത്ത തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്നെ ഫിലിം സ്കൂൾ ആയിരുന്നു ഡേയ് ഒന്നുകിൽ എൻ എസ് ഡി നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ അല്ലെങ്കിൽ പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഒരു അഞ്ചു ഞാൻ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ആ ടൈം മുതൽ ഞാൻ ലോകധർമ്മയായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു അഞ്ചു വർഷം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തിയേറ്റർ ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അഞ്ചു വർഷം തിയേറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഫിലിം സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത് ഒരു പക്ഷെ ഫിലിം സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അവിടെ പഠിക്കുമ്പോ നിഷാനായിരുന്നല്ലോ ലീഡ് നിഷാൻ എന്റെ സീനിയർ ആയിരുന്നു നിഷാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതായിട്ട് അറിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ശ്യാം സാറിനെ വിളിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി കണ്ടു അങ്ങനെ ഋതു സംഭവിച്ചു ഋതുവിൽ ചെറിയൊരു വേഷമാണ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് മൂവി എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടച്ച് പക്ഷെ എപ്പോഴും ബ്രേക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് പ്രേമല്ലേ പ്രേമത്തിന് ഇതുവരെ ബ്രേക്ക് കിട്ടിയത് പ്രേമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് മേജർ റോള് അപൂർവരാഗം അപൂർവരാഗം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട സിനിമയാണ് അപൂർവരാഗം കമേഴ്ഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ആയ സിനിമയാണ് വലിയ ഫിലിം മേക്കറിന്റെ സിബി സാറിന്റെ സിനിമയാണ് അപൂർവരാത്തിന് ശേഷം ഷട്ടർ ചെയ്തു ഷട്ടറിന് ശേഷമാണ് പ്രേമം സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷെ പ്രേമം വലിയ ഹിറ്റായിരുന്നു ഹ്യൂജ് ഹിറ്റായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കൊണ്ടിട്ട് എവിടെ ചെന്നാലും ഞാൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴും അവർത്തെ ഈ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ട്രോളോ ട്രോൾ വീഡിയോസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ അയച്ച് കിട്ടാറുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ എന്താ ഫീൽ ചെയ്യാ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പ്രേമത്തിന് ശേഷം ഞാനൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഞ്ചാറ് പടങ്ങൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സിനിമകൾ എന്ന് പറയാവുന്ന ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ചുരുളി പോലെയുള്ള സിനിമ ചെയ്തു മാലിക്ക് ചെയ്തു തമാശ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്തു തമാശ എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറുമ്പുകൾ ഉറങ്ങാറില്ല കിസ്മത്ത് മറ്റേ കനകം കാമിനി കലഹം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇനി എനിക്കൊരു എട്ട് സിനിമകൾ റിലീസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോ ഇതിനൊക്കെ ഒരു കാരണമായിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതെ ചെറുതായിട്ട് മഴയൊക്കെ പെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിലേക്കാണോ പോണേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഈ ഈ സ്ഥലം എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എനിക്ക് ഈ സ്ഥലം എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അതിന് എന്റെ അച്ഛൻ ജനിച്ചവിടെയാ എന്റെ അമ്മ ജനിച്ചവിടെയാ എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കാരുള്ള ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂൾ ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇതിപ്പോ ആ ഫോട്ടോ വെച്ചിൽ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഫോട്ടോ വെച്ച് ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്കൂളൊന്നും ഇതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല
ഇപ്പം ഈ പെയിൻറിങ് ഞാനൊരു പെയിൻറിങ് കുട്ടികളുടെ എക്സിബിഷൻ എന്തോ ഉദ്ഘാടനം എന്തോ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് സനിൽ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ആ പുള്ളി വരച്ചിട്ട് തന്നതാണ് ഇത് അഭിലാഷൻ കൊണ്ടൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് വാടകര എന്തോ ആണ് പുള്ളി അപ്പൊ ബുദ്ധന്റെ പെയിന്റിങ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എനിക്കിത് ഇഷ്ടമാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മള് ഒരു പരിപാടി പങ്കെടുക്കാൻ പോകുമ്പോ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും മൊമെന്റോ തരും പിന്നെ മൊമെന്റോ ചുമന്നോണ്ട് അടക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരുപാട് മൊമെന്റോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ എനിക്കത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് എന്റെ കൂടെ വരുന്ന ആളല്ലേ അയാൾക്ക് കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പെയിന്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കോ പേന കിട്ടിയാൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അതുപോലെ ഇത് കോഴിക്കോടുള്ള രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ആൽബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവര് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇത് എല്ലാ സിനിമയും കാണാറുണ്ട് എല്ലാ സിനിമയും കാണുമ്പോ പിന്നെ ലോകത്ത് എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂ കാണുന്ന ഒരേ ഒരാൾ അമ്മയാ കാര്യം എല്ലാ സിനിമകളിലും ഇന്റർവ്യൂല് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടാ മതി ഒരു സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷനായി ബന്ധപ്പെട്ട് പക്ഷെ അമ്മ മാത്രമാണ് എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂ കാണുന്നത് എന്റെ അല്ല ഒന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആളുകൾ തന്നെ നമ്മളെ കുറിച്ച് പൂഴ്ത്തി പറയാ അല്ല ഇതില്ലല്ലോ ഈ പറയുന്നത് അല്ല ഞാൻ എന്റെ എല്ലാം എല്ലാ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികളിലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ മറ്റേ അമ്മേനോടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് കൂടുതലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന നമ്മൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് മറ്റേ ഹാർഡ് കോപ്പി കിട്ടുന്ന സ്ക്രീൻ പ്ലേസ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യതകളൊക്കെ അമ്മ വായിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്മ അത്യാവശ്യം വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും എല്ലാമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറെ ആളുകൾ മെയിലൊക്കെ അല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് കോപ്പി ഒക്കെ കിട്ടി അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വയലൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അമ്മ കൊടുക്കാറൊക്കെ ചെറുതിലെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളെ പോലെ വളരെ സാധാരണ അല്ല ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ മറ്റേ വേറെ ആളുകളെ കുറിച്ചിട്ട് മറ്റേ ഇങ്ങനെ ടി വിയിൽ ചോദിക്കുന്ന കാണുമ്പോ എനിക്കത് ഭയങ്കര കോമഡി ആയി തോന്നുന്നതാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ ആ അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എല്ലാ ചെറുപ്പത്തിലെ എല്ലാം എല്ലാ കുട്ടികളെ പോലെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓരോ വഴികൾ ആ അല്ല അമ്മക്ക് പറയണെങ്കി പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്കത് കാണുമ്പോഴല്ലോ ടി വിയിൽ നമ്മള് വേറെ നമ്മുടെ ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പൊതുവെ അമ്മമാരെന്താ ചെയ്യ ഞാൻ വേറൊരു അമ്മ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല ഓ ഇവൻ ഒരു കാര്യമില്ലെന്ന് പറയില്ല അവരെ നല്ല കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി കൂടുതൽ അമ്മേനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരിക്കുന്നതായി ബുദ്ധി അല്ലേ അമ്മ ഹാപ്പിയാണ് അതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടോട്ട് ഫോട്ടോ ചെയ്യുന്നു കാണിച്ചിട്ട് വ